魔尊现在一定毒心未解，正是报仇的好机会。清风，这是什么意思啊？他自己心里有数，是误会，他肯定是来找我的。七零零，七零零，那可是石夏姐姐的朋友。我们走。你是那个杀人不眨眼大魔头的妹妹，你还救我干什么？不不不，我不是，不是，他不是，他没有杀过人，那个杀人的魔尊不是他。这事我一时半会解释不清，但无论怎样，你都是我的好朋友。是我在这个世界最好的朋友。我知道，你是你，他是他，就算你是魔尊的妹妹，你这个朋友，我还是认得。谢谢你，清风，我一定想办法让他将功补过，把形象扭转过来。但有些事情是不能够重来的，重来。我是说，如果有一天，魔尊真的坏事做尽，那你我之间，便唯有割袍断义了。放心吧，不会的，不会有那么一天的。好了，我先回去了。太师叔不允许玉华弟子接近魔派。清风，能不能帮我带句话给侯池？就说，魔尊要和他约谈，时间地点定为正午时分，医馆。正午时分，医馆。好，我记住了。嗯、君圣，桀骜已经送去灵秀派了，仙派弟子的毒已无大碍。石夏呢？怎么一醒来不见她的踪影啊？石夏姑娘穿着一新的去见后池了，她说要化干戈为玉帛，阻止你们之间的决斗。她真这么讲的？属下不敢欺瞒。圣姑说的对，只要再给石夏姑娘一次机会，她一定会选择后池。君上，你输了。谁说我输了？我才不会输呢！啊，那伞什么呀？不像是魔派的东西啊！这是玉华派用来传讯的仙伞。能传讯？你能操控这东西吗？属下可以一试。赶紧试试啊！千万别浪费这好东西、啊。妹妹，怎么会是你？其实今天是我约你来的，我有话想跟你说。莫非你是为了魔尊？你怕我伤了他？哎，不是，我们进去说吧。我今天有个秘密想告诉你。秘密？嗯，有件事我一直瞒着你，但我不是故意瞒着你的。其实，魔尊他是我哥哥。果然。
你知道？你怎么可能知道？自那日，你跟魔尊走后，我便知道我输了。你认他当哥哥，必定是我没做好。但是妹妹，你相信我，我会当好哥哥的。所以，你可不可以回来，继续认我这个哥哥？你觉得我跟魔尊走，是认了他做哥哥？嗯。你还真猜对了一半，魔尊他是我亲哥哥。亲哥哥？你记不记得我在家乡有一个哥哥？就是魔尊。对，一年前他失踪了，我没想到他来了这儿，更没想到他成了魔尊。我发誓，我也是下山之后才知道这个事的。无需发誓。我自然信你。也就是说，魔尊也不是这样的人，或者说，他不是这个时代的人。对，他不是真正的魔尊秋萍，也是来了之后才顶替了魔尊的位置。他不是坏人。那恭喜你，终于找到了自己的哥哥。那。我走了。等一下，我今天来就是想跟你解释清楚的。解释的很清楚了，我懂。我是说，我是魔尊的亲妹妹，不是他的心上人。也就是说，你不钟情于他？当然了，谁会钟情于他呀？那。你不认他当哥哥了，我还是你哥哥。我把我的秘密告诉你，就是为了不让你误会。毕竟，明天就是盟主初选了，你要好好考，当上盟主。嗯。还记得我带你晒月光吗？当然记得。无论什么时候，我们的约定都不会变。你一定要记住这句话。好。等我一下，我有个惊喜要送给你。魔尊，今天我就要你的命。月的小师叔，怎么又是你啊？哇哦，好巧啊！别再跟踪我了，滚！哎，你敢骂本少爷？给我站住！哎，老板，我一早定制那棵树呢。姑娘，你怎么才来啊？您不会卖给别人了吧？专门给姑娘留的。来，这棵树真特别啊。今夜子时之前，对后池承认你是魔派奸细，让后池彻底死心，否则就给魔尊收尸吧。
小姐姐，哥哥不会出事吧？圣姑，时下姑娘，你们先不要着急。你仔细想想，绑走君上的人有什么线索没有？玉花盘，玉花盘，这就说得通了。天底下最想让时下姑娘跟后世仙长一刀两断的人，非玉华派莫属。一定是因为我偷偷见了后世，玉华派才会绑架魔尊。我这就去想办法，石香姐姐。你回来了，等很久了吧？没关系。你，你说的礼物呢？礼物。瞧我这脑子，对不起啊，礼物摔坏了。我得先问你件事：圆规师叔是不是对魔尊恨之入骨啊？圆规师叔脾气确实有几分暴躁，邱平兄又格外喜欢挑衅他老人家。那可真是冤家死对头。等我一下，敢求助后耻，我马上让魔尊永远消失。我只在玉华派见过这种法器，失准了，就是玉华派。不可或者血缘关系，那我还不能跟你走，我得跟着侯池。在你心目中，我一直是个没用的哥哥，对吗？妹妹在想什么？我在想，这第一楼的后院着实清雅，不枉我把拿手好菜交给老板，求他进我们这个地方，快尝尝。妹妹做的，一定好吃。后池，这一杯我敬你，祝你明日出世拔得头筹。你喝的莫非是酒？怎么了？你上一次喝酒险些出事，妹妹，你不能喝酒。你不懂，这酒。是天下第一的好东西。师傅说，酒是万万不能碰的东西。你师傅，你师傅是天下第一虚伪的人。
这酒，能助兴，能消愁，能壮胆。你还记得我给你讲的小王子的故事吗？那个跟我一样自己住的人，那他最后找到玫瑰花了吗？他呀，后来遇上一个酒鬼。他问酒鬼：“你为什么每天把自己灌醉啊？”酒鬼说：“是为了忘记让自己感到难过的事。”小王子又问。那什么事让你感到难过呢？酒鬼说：“整天喝醉酒啊，<笑>好笑吧？”并不好笑，但我想尝尝。你不能喝。为何？因为只有妹妹才能提条件。你笑了，瞧，晒月光果然会让人变得温柔。月亮啊，你能不能永远都不要落下？月有阴晴圆缺，此事古难全。人有悲欢离合，其实我是你在我身边，我好生欢喜。你知道什么是欢喜了？值得庆祝。我再喝一点。这是什么？家乡有烦恼的话，就放飞竹蜻蜓，烦恼也就随之被带走了。石夏，我不要你烦恼，我要你欢喜。上次放飞竹蜻蜓，还是我爸妈离开我的时候。我多希望他们能回来，哪怕因为我淘气打我一顿。可不管我读书考第一，还是逃学闯了祸，他们都看不到。妹妹，你现在有我。妹妹为何欲言又止？我骗了你。骗？对，我骗了你。我以退为进，骗你认我当妹妹
，我明知道人妹妹与练功没有任何益处，那都是魔尊给你设下的圈套。我不在乎，我只知道，我认你做了妹妹。可我是魔派奸细。那又如何？我是说，我所做的这一切都是为了我的亲哥哥魔尊。我留在你身边，害你触犯门规，挑拨你跟师尊的关系，这些都是为了害你当不上盟主。可你刚才还认我当你哥哥，那也是骗你的。我只有一个哥哥，就是魔尊。既然要骗，那就一直骗下去。为何现在要告诉我？因为我实在骗不下去了。你太可笑了，你居然相信我！师尊说的没错，女人是祸水，我就是这个世界上最坏最坏的女人。就该离职。你别喝了，你会醉的。不梦还是既然兄妹是假，能陪你一段何须管我是罪是假？我不该有多余的文字。只要你说，你还愿意当我妹妹，我就已经收你，护你。不可以，我是魔派的人，我们是敌人。你是认定我不能把你怎么样是吧？对，你堂堂仙长怎么会跟我一个没有灵力的小女子计较？还有一件事，我也骗了你，棉花糖不可以乱吃，只能和心爱的人吃。所以以后，慎吃棉花糖，后吃现场。等一下，我还有一个问题。这些日子，你可哪怕有一刻，真心把我当成哥哥？从未。伤却无望的证据，但缘分怎此，又何不写相思？有些结。桑尼，送我。送我。不应该你该不会是第一次收到别人送你的礼物吧？就葬于彼。像你记忆中的灵树吗？无论什么时候，我们的约定都不会变
，你一定要记好这句话。别留遗憾，放肆。咱们最后给爸妈放一只竹蜻蜓吧。<笑>